الحمد لله رب العالمين وهو ولي الصالحين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يلا بحول بلوان الله أروانك அவன் தனித்தவன் இணை துணை அற்றவன் எல்லா படைப்புகளையும் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய வணக்கத்துக்குரிய ஒரே நாயன் சலவாத்தும் சலாமும் இறுதி தூதர் அவர்கள் மீதும் அவர்களது குடும்பத்தார் தோழர்கள் கையாம நாள் வரை அன்னாரை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய முஸ்லிமான மோமினான ஆண் பெண்கள் அனைவர் பேரிலும் உண்டாவதாக ஜுமா கடமையை நிறைவேற்ற வந்திருக்கும் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எமது வாழ்க்கையில் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் வல்ல அல்லாஹுவை பயந்தே அவனுடைய ஏவல் விளக்கல்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் தக்குவாவுடன் நடந்து கொள்வோமாக எமது வாழ்க்கையை தக்குவா என்ற இரையச்சத்தின் அடிப்படையில் அமைத்து கொள்ள எல்லாம் வல்ல அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் புரிவானாக அன்பிற்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் நினைத்தும் பார்க்கிருக்காத முழு உலகத்தையே ஆட்டி படைத்து அப்படியே உழுக்கி எடுத்துவிட்ட கொரோனா நோய் மிக பயங்கரமாக பரவி கொஞ்சம் தளர்ந்திருப்பதாக தோன்றும் சூழலில் நாம் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே வளமையாகவே நோய் இருக்கின்றது மனிதனுக்கு வளமையாகவே நோயை பற்றிய அச்சமும் இருக்கின்றது ஆனாலும் எம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் தமது வாழ்க்கையில் என்றுமே கண்டிராத என்றுமே அனுபவித்திருக்காத அச்சத்தையும் பயத்தையும் இந்த கொரோனாவுடைய சூழலிலே அனுபவித்து முடித்திருக்கின்றோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே நோய் என்னதான் வரும் என்றிருந்தாலும் அல்லது எமது முன்னெச்சரிக்கைகளை எல்லாம் மீறி அது வந்து விட்டாலும் எமது உடம்புக்கு அல்லது எமது பொருளுக்கு எமது தொழில் துறவுகளுக்கு என்ன ஆபத்து வந்தாலும் எமது மார்க்கத்துக்கு ஆபத்து வராத வரை நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் என்றுதான் நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் மதிப்புக்குரியவர்களே நபியவர்கள் துவா கேட்டார்கள் யா அல்லா எமக்கு வரும் சோதனையை எமது மார்க்கத்தில் சோதனையாக ஆக்கிவிடாதே எமது ஈமானுக்கு பாதிப்போ எமது மார்க்க அனுஷ்டானங்களுக்கு பாதிப்போ அதிலே இழப்புகளும் சோதனைகளும் வரும் என்றிருந்தால் எமது உடம்புக்கும் தொழில் துறவுகளுக்கும் சொத்துகளுக்கும் வரக்கூடிய ஆபத்துகளையும் அழிவுகளையும் விட அதுதான் மிகவுமே பயங்கரமானது ஒரு நல்ல விசுவாசி ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் அதைத்தான் மிகவுமே அச்சப்படுவான் அந்த பின்னணியில் நாம் பார்த்தால் அல்லாஹு தஹாலா எம் எல்லோரையும் அதில் காப்பாற்றி இருக்கின்றான் தற்காலிகமாக இந்த நோயின் காரணமாக பள்ளிகளெல்லாம் மூடப்பட்டு ஐவேளை ஜமாத்து கிடையாது ஜும்மா கிடையாது என்றிருந்த சூழல் தளர்வடைந்து இப்பொழுது எங்களுக்கு அதற்கான வசதி கிடைத்திருக்கின்றது நாம் அதற்காக அல்லாகவை அதிகம் அதிகமாக புகழ வேண்டும் பள்ளி மூடப்பட்டிருக்கின்றதே என்று கவலைப்பட்டவர்கள் அது திறந்ததன் பின்னால் அந்த பள்ளியில் விவாதத்துகள் செய்ய வேண்டும் அந்த பள்ளியுடனான தொடர்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எப்பொழுது அல்லாஹுவுக்கு நன்றியாக நடக்கின்றோமோ அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா அவனது அருள்களை எங்களுக்கு அதிகப்படுத்தி தருவான் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே கொரோனாவை பற்றிய அச்சம் முற்றும் முழுதாக உலகை விட்டும் இன்னும் நீங்கிவிடவில்லை குறிப்பாக எமது நாட்டிலே அது தளர்வடைந்து நன்றாக குறைந்திருப்பதாக தென்பட்டாலும் கூட உலகில் வேறு பல நாடுகளில் அது பயங்கரமாக 
அல்லது வேகமாக பரவி கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை அன்பிற்குரியவர்களே இந்த கொரோனா ஆபத்துடைய காலத்திலே அந்த நோய் விடயத்தில் நாம் எப்படி நடப்பது என்பது சம்பந்தமான அறிவுறுத்தல்கள் அந்த நோயை பற்றிய அதை பற்றிய செய்திகள் அதை பற்றிய அறிக்கைகள் அல்லது எச்சரிக்கைகள் என்று நிறையவே நாம் பெற்றுவிட்டோம் நிறையவே படித்தோம் நிறையவே கேட்டோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே வைத்திய ரீதியிலே பௌதீக ரீதியிலே இந்த நோயை விட்டும் தப்பிக்கொள்வது எப்படி இந்த நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன இந்த நோய்க்கான சிகிச்சை எப்படி என்பதை பற்றி நிறைய நிறையவே நாங்கள் கேட்டுவிட்டோம் நிறையவே மக்கள் சொல்லியும் விட்டார்கள் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் என்று எல்லோருமே டாக்டர்களை போன்று பேசும் ஒரு காலத்தை நாங்கள் அனுபவித்தோம் ஆனால் நிறையவே பௌதீக துறையிலே வைத்தியம் என்ற பக்கத்தில் இருந்து இந்த நோய் சம்பந்தமாக நிறைய எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டாலும் நாமும் மிகவுமே கவனம் எடுத்தாலும் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இதிலிருந்து வெளிவருவதற்கு அந்த பௌதீக வழி அல்லாமல் இன்னும் ஒரு வழியும் இருக்கின்றது அது ஈமானிய வழி அந்த பக்கத்தில் எமக்கான வழிகாட்டல்கள் குறைவாகவே தான் கிடைத்துவிட்டன நிறைய செய்திகளை படித்தோம் நிறைய செய்திகளை கேட்டோம் நோயை பற்றி அதற்கான வைத்தியத்தை பற்றி என்ன என்ன மருந்துகள் என்பதை பற்றியெல்லாம் சில பொழுது கண்டதையெல்லாம் கூட சொல்லிக்கொண்டு திரிந்தவர்களும் பரப்பிக்கொண்டு திரிந்தவர்களையும் கேட்டோம் ஆனால் ஈமானிய ரீதியிலே ஈமானிய ரீதியிலே எமக்கான வழிகாட்டல்கள் இந்த நோய் விடயத்திலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்வது என்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் எமக்கு கிட்டத்தட்ட முற்றாகவே கிடைக்காமல் போய்விட்டது தான் துர்பாக்கியம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே பொதுவாகவே எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அது நோய் மட்டுமல்ல ஒரு பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அல்லது சமூக ரீதியிலான ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் நோயாகவும் இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை தேடுவதிலே அந்த பிரச்சனையை தவிர்த்து கொள்வதிலே இரண்டு வழிகளை இஸ்லாம் காட்டுகின்றது ஒன்று பௌதீக ரீதியிலான வழி அதுதான் காரண காரியங்களை வைத்து நாம் அதை அணுகுவது என்ன காரணம் இருக்கும் என்று பௌதீக ரீதியிலான காரணங்களை தேடி மருந்து செய்வது அல்லது பொருளாதார பிரச்சனையா அதை தீர்ப்பதற்கான வழிகளை நாங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு திட்டமிடுவதற்கு ஆய்வு செய்வதற்கு முனைவது அது ஒரு பகுதி இன்னும் ஒரு பகுதி இருக்கின்றது இலாஜ் ஈமானி என்று சொல்லுவார்கள் ஈமானிய ரீதியிலான வைத்தியம் என்று இருக்கின்றது சரியாகவே சொல்லப்போனால் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டியதும் மிக முக்கியமானதும் அந்த ஈமானிய ரீதியிலான வைத்தியம்தான் துரதிருஷ்டமாக இன்று பொருட்களின் மீதிலான நம்பிக்கை அதிகரித்து விட்டதனால் அதை பற்றிய பிரச்சாரம் அதிகம் அறிவியல் என்ற பேரில் சொல்லப்படுவதனால் ஈமானிய ரீதியிலே எமது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுக்கு யோசிப்பதை நாங்கள் குறைத்து கொண்டோம் நாம் பார்த்தோம் தானே என்னதான் இருந்தாலும் இது நோய் அல்லாஹுடைய சோதனைகளில் ஒன்று அல்லாஹ் சோதனைகளின் மூலமாக எமக்கு சொல்லும் பாடங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அந்த பாடங்களில் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் சில சோதனைகளின் மூலமாக சில பிரச்சனைகளின் மூலமாக மனிதன் உனது அறிவு இவ்வளவுதான் உனது வல்லமை இவ்வளவுதான் என்பதை அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு உணர்த்துகின்றான் மனிதன் பணத்தில் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அறிவியலில் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அல்லாஹுவை மறக்க ஆரம்பிக்கின்றான் அவனுக்கு மமதையும் அகங்காரமும் வந்து விடுகின்றது எனது பணத்தால் சாதிக்க முடியாதது ஒன்றும் இல்லை எனது பணத்தால் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த அறிவினால் நோய் குணப்படுத்த முடியாத நோய் கிடையாது என்பதை போன்று மனிதனுடைய மமதை கூடுவும் பொழுது அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு உணர்த்துகின்றான் அல்லாஹ் என்றொருவன் இருக்கின்றான் அவனது வல்லமை சாதாரணமானது அல்ல மனிதனாகிய உனது சக்தி என்பது மிக மிக அற்பமானது என்பதை அல்லாஹ் உணர்த்துகின்றான் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே உலகம் எவ்வளவு முன்னேறிவிட்டது பொருளாதாரத்தில் அறிவியலில் எவ்வளவு முன்னேறிவிட்டது இராணுவத்தில் எவ்வளவு முன்னேறிவிட்டது இதற்கு மேல் முன்னேறுவதற்கு ஒன்றும் கிடையாதோ என்று நினைத்திருந்த நேரத்தில் கண்ணுக்கு சாதாரண கண்களுக்கு புலப்படாத ஒரு கொரோனா வந்து மிகப்பெரிய வல்லரசுகளை கூட ஆட்டி படத்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் 
ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் கை கட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த பரிதாபத்தை பார்த்தோம் அல்லா அதை உணர்த்தினான் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே ஈமானிய ரீதியில் எமது பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வை தேட வேண்டும் முதலாவதாக இது போன்ற நோய்கள் வரும் பொழுது உதாரணமாக என்ன காரணமாக இருக்கலாம் ஏதாவது சீனர்கள் சைனாவை சேர்ந்தவர்கள் பயோ வெப்பன் என்ற உயிரியல் ஆயுதமாக இதை ஆரம்பித்து விட்டார்களோ மக்களை நாசப்படுத்துவதற்கு எதிரிகளை அழிப்பதற்கு உலகத்தில் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு இப்படி செய்தார்களோ அல்லது அப்படியோ இப்படியோ என்று இதை பற்றி நிறைய பேர் பேசுகின்றார்கள் நிறைய பேர் ஊகிக்கின்றார்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி இருக்கின்றது என்ன தெரியுமா இது போன்ற பிரச்சனைகள் வருவதற்கு நாம் என்ன செய்தோம் அல்லாஹுடனான தொடர்பில் எங்களுக்கு எங்கே பிழை ஏற்பட்டிருக்கின்றது மா அசாபக்கும் இம் முசீபத்தின் உங்களுக்கு ஏதாவது சோதனை ஏதாவது சோதனை வந்தாலும் அது நீங்களே தேடிக்கொண்டது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றானே எமது பாவங்கள் என்ன நாம் எந்தெந்த வழிகளில் அல்லாவுக்கு மாறு செய்தோம் என்பதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருக்கின்றோம் அல் குர்ஆனை புரட்டி பாருங்கள் அச்சங்களும் பயங்களும் நோய்களும் நொம்பளங்களும் வருவதற்கான காரணங்களில் முக்கியமானது அல்லாஹுவின் பாதையை விட்டு மனிதன் தூரமாகுவது அல்லாஹுவின் கோபத்துக்கு அவன் ஆளாகுவது பாவங்களை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எங்கே பாவங்கள் நடக்கின்றது என்பதை தேட வேண்டும் அவற்றை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாம் ஒரு அழகான மார்க்கம் ஒரு முழுமையான மார்க்கம் அது ஆன்மீகம் லௌகீகம் எல்லாவற்றையும் சேர்த்திருக்கும் ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வதிலே நோயை விட்டும் தப்பிக்கொள்வதற்கான தீர்வை தேடுவதிலே இஸ்லாம் எல்லா வழிகளையுமே கையாண்டிருக்கின்றது ஏதோ உண்டிடம் மாத்திரம் இஸ்லாம் நிற்கவில்லை இஸ்லாம் ஆன்மீக ரீதியிலே வழிகாட்டுகின்றது உளவியல் ரீதியிலையும் வழிகாட்டுகின்றது அதே நேரத்தில் பௌதீக ரீதியிலும் வழிகாட்டுகின்றது குர்ஆனையும் சுண்ணாவையும் நாங்கள் புரட்டி பார்த்தால் நோய் விடயத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல்களை பார்த்தால் இது எல்லாமே அடங்கி இருக்கின்றது ஆனால் எமது நிலை ஒன்றை மிகைப்படுத்தி ஒன்றை நாங்கள் குறைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இஸ்லாம் எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து எமக்கு தீர்வை சொல்லுகின்றது ஆன்மீக ரீதியிலான வழிகாட்டல்களை சொல்லுகின்றது உளவியல் ரீதியிலான வழிகாட்டல்களையும் சொல்லுகின்றது அதே நேரத்தில் மருந்து வைத்தியம் என்ற அந்த வழியையும் இஸ்லாம் சொல்லி இருப்பதை பார்க்கலாம் நோய் விடயத்தில் நோய்க்கு வைத்தியம் செய்யும் விடயத்திலே இஸ்லாம் கையாண்டிருக்கும் வழிகளை நாங்கள் பார்த்தால் முதலாவது அல் ஈமானு கதா இல்லா அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டை உறுதியாக நம்புவது அதை இஸ்லாம் மனதில் ஆழமாக பதிக்கின்றது உனக்கு நோய் வந்து விட்டதா அது அல்லாஹுவின் ஏற்பாடு என்பதை முதலாவது மனதில் இருத்திக்கொள் என்பதை இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது எனவே இது அல்லாஹுடைய ஏற்பாடுதான் என்ற உறுதி மனதில் வந்ததன் பின்னால் அந்த நோயுடன் இவன் நடந்து கொள்வதற்கான தைரியம் இவனுக்கு வந்து விடுகின்றது அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் இன்னும் ஒன்றையும் சொல்லுகின்றது அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு என்றிருந்தால் அதை பொருந்து கொள்வதற்கான மனப்பக்குவம் தேவை என்பதை சொல்லுகின்றது நோய் வந்து விட்டால் நான் தப்பிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதையும் மீறி நோய் வந்து விட்டால் பொறுக்க வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது நோய் வந்ததன் பின்னால் அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டில் குறை காணக்கூடாது என்பதை இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக தற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபட வேண்டும் என்பதையும் சொல்லுகின்றது நோய் வருவதற்கு முன்னால் அந்த நோயை விட்டும் தப்பிக் கொள்வதற்கான வழிகள் என்ன என்ன உறுதியான அல்லது என்ன என்ன அறிவுபூர்வமான அல்லது என்ன என்ன நபிகளால் காட்டப்பட்ட வழிகள் இருக்கின்றனவோ அவைகளை கடைபிடிக்கும் படியும் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது அதை இஸ்லாம் புறக்கணிக்கவில்லை அதை இஸ்லாம் புறக்கணிக்கவில்லை இன்று இந்த தொற்று நோய் பரவாமல் இருக்க மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்பதோ இன்னும் பல சுகாதார அறிவுறுத்தல்கள் அவைகள் இந்த நோயை விட்டும் காப்பாத்த வைத்திய ரீதியிலான வழிகள் என்றிருந்தால் அவைகளை இஸ்லாம் புறக்கணிக்க சொல்லவில்லை அவைகளையும் இஸ்லாம் கடைபிடிக்க சொல்லுகின்றது அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் மருந்து செய்யவும் தூண்டுகின்றது இதுவும் இஸ்லாம் சொன்ன ஒன்றுதான் வைத்தியம் செய்வதற்கு இஸ்லாம் தூண்டி இருக்கின்றது நபியவர்களே வைத்தியம் செய்துதான் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் ஒரு விடயம் நோய் விடயத்திலே நடந்து கொள்ளும் வழி இஸ்லாம் காட்டிய வழிகளில் முக்கியமான ஒன்றுதான் நோயாளியுடைய உள்ளத்திலே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது என்பது இது மிக முக்கியமானது கொரோனாவை வந்துவிடுவதை விட ஆபத்தானது என்ன தெரியுமா கொரோனாவை பற்றிய அளவுக்கு மீறிய அச்சம் 
அது கொரோனா வருவதை விட ஆபத்தானது உள்ளத்துக்கு அது மனிதனுக்கு உள ரீதியிலும் சில பொழுது உடல் ரீதியிலும் நிறைய பாதிப்பை கொண்டு வரும் இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது தெரியுமா சகோதரர்களே முன்னெச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கை செய்வதை விட்டுவிட்டு அச்சமூட்டுவதில் தான் நிறைய பேர் ஈடுபடுகின்றார்கள் நாம் இன்று சமூக வலைத்தளங்களை எடுத்து பார்த்தால் இத்தனை பேர் மரணித்து விட்டார்களாம் இத்தனை பேர் மரணிக்க போகின்றார்களாம் இப்படி நடக்க போகின்றதாம் அப்படி நடக்க போகின்றதாம் மனித குலமே அழிய போகின்றதாம் பொருளாதாரம் இனி நூறு வருடத்துக்கு எலும்பவே மாட்டாதாம் பசியினால் இத்தனை கோடி சாக போகின்றார்களாம் என்று மக்களது மனதிலே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தாமல் மக்களுடைய மனிதிலே தோல்வி மனப்பான்மையையும் அச்சத்தையும் கொண்டு வருபவர்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் இயல்பாகவே மனிதனிடம் ஒரு மிருகத்தனமான குணம் இருக்கின்றது அடுத்தவரை அச்சப்படுத்துவதில் ஒரு திருப்தி அந்த கெட்ட பகுதி ஒன்று இருக்கின்றது வட்ஸ்அப்பிலே எவ்வளவு நல்ல செய்திகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு அச்சமூட்டக்கூடிய செய்திகள் இருந்தால் அவசரமாகவே ஷேர் பண்ணுபவர்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே நபி அவர்கள் நோய் விடயத்தில் நோயை பற்றி கவனையீனமாக இருப்பது என்று அர்த்தம் அல்ல கொரோனாவுடைய பாரதூரத்தை நான் குறைத்து மதிப்பிடுவதாக சொல்லுவதாக விளங்க வேண்டாம் ஆனாலும் அந்த கொரோனாவை பற்றிய அச்சம் எமக்கு அளவுக்கு மீறி இருந்ததுதான் பிரச்சனையானது மற்றவர்கள் அதிகமாகவே எம்மை குழப்பி அச்சப்படுத்தி விட்டார்கள் நபி அவர்கள் நோயாளியுடைய மனதிலே நம்பிக்கையை தான் ஏற்படுத்தினார்கள் அருமையான ஒரு ஹதீச நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் யாராவது அடுத்தவர்கள் அழிந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் சொன்னால் மக்கள் அழிந்து விட்டார்கள் இனி மீளவே மாட்டார்கள் இனி நாசம் தான் இனி முடிவுதான் இனி வாழ்க்கையில் வெளிச்சமே கிடையாது என்பதை போன்று மக்களுக்கு அவநம்பிக்கையை கொண்டு வரக்கூடிய வாழ்க்கையில் பிடிப்பு ஏற்படுத்தாத முதத்தில் நடக்கக்கூடிய பேசக்கூடிய ஒருவன் இருந்தால் அவன் தான் அவர்களின் மிக அழிவுக்கு உள்ளானவன் என்று சொன்னார்கள் அடுத்தவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் நினைத்து பார்க்கிறாத முறையில் தலை கீழாக உலகம் போனதை பார்த்தோம் தானே கொரோனாவிலே ஏன் அல்லா இப்படி மாற்றியவன் நாம் எதிர்பார்ப்பதை விட வேகமாக இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்க முடியாதே கையிலே நிறைய பணம் இருந்த ஒருவன் நாள் கணக்கில் பிச்சைக்காரனாக மாறுகின்றதை உலகத்தில் பார்க்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே நேரத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் பிச்சைக்காரனாக இருந்தவன் கோடீஸ்வரனாக நாள் கணக்கில் மாறியதையும் பார்த்திருக்கின்றோம் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை வைப்போம் அல்லாக நினைத்தால் எதுவும் நடக்கலாம் என்ற உறுதியை எடுத்துக் கொள்வோம் சில பொழுது நடக்கலாம் நடக்கலாம் என்பதை வைத்து நடந்து விட்டதை போன்று அச்சப்பட்டு விடுகின்றோம் எனவே முன்னெச்சரிக்கை என்பது வேறு முன்னெச்சரிக்கை என்பது வேறு அளவுக்கு அதிகமான அச்சமும் தோல்வி மனப்பான்மையும் வேறு என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாம் எங்களுக்கு காட்டித்தந்த அந்த உறுதியான ஈமான் அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டின் மீது இருக்கும் நம்பிக்கை அந்த இஸ்லாம் நோய் விடயத்தில் காட்டித்தந்த வழிகாட்டல்களை நாங்கள் முழுமையாக பின்பற்றுவோம் என்றிருந்தால் ஈமானிய ரீதியில் அதே நேரத்தில் உள ரீதியில் தைரியம் கொடுப்பது அதே நேரத்தில் வைத்தியத்தையும் செய்வது வைத்தியர்களின் கருத்துக்களையும் மதித்து அதை நாங்கள் பின்பற்றுவது எல்லாம் சேர்ந்து வரும் பொழுது எமக்கு சோதனைகள் பெரிதாக இருக்காது அல்லாஹு தாலா எமக்கு நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றதோ அல்லாஹின் பக்கம் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு மீறுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா எங்களை ஆபத்துகளை விட்டும் காப்பாற்ற போதுமானவன் வல்ல அல்லாஹ் எம் அனைவருக்கும் அருள் பொறிவானாக வாஹ்ருதான அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்ஒரு <laughs> தொழில் செய்ய முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருக்கும் நிலைமை வந்தது உண்மையில் பொருளாதார ரீதியில் அது பிரச்சனை தான் அது பிரச்சனை தான் முடங்கி இருப்பது வீட்டுக்குள்ளே என்பதனால் எத்தனையோ சிக்கல்கள் இருந்தாலும் கூட அதில் பல புனிய புதிய அனுபவங்களை நாங்கள் கண்டோம் தொழில் தொழில் என்று பணம் பணம் என்று வெளியிலேயே சுற்றி திருந்து குடும்பத்துடன் செலவழிப்பதற்கு நேரமே கிடையாது என்றிருந்த முக்கியமாக குடும்ப தலைவர்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பதன் மூலமாக 
பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்திருக்க மனைவியுடன் சேர்ந்து அன்பாக பழக நிறைய அவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்க அவர்களுடன் செலவழிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள் இருக்கின்றதே பிள்ளைகளுடனேயே இருப்பது குடும்பத்துடனேயே இருப்பது என்பது பொழுது அந்த நேரத்தில் வரக்கூடிய அந்த மன மகிழ்ச்சி இருக்கின்றதே கோடி பணத்துக்கும் அதை ஈடாக்க முடியாது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தோம் மதிப்புக்குரியவர்களே பிள்ளை குட்டிகளுடன் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிக்க முடியாத ஒரு அவசரமான உலகத்திலே பணத்தின் மீது ஆசை கொண்ட ஒரு உலகத்திலே விரும்பினாலும் வீட்டில் தங்க முடியாது என்பதை போன்ற ஒரு நிலையிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் இந்த கொரோனா அனுபவம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தது பிள்ளை குட்டிகளுடன் மனைவி மக்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பது எவ்வளவு ஆனந்தமானது என்பதை சொல்லி தந்தது இந்த கொரோனா அச்சம் தளர்ந்து விட்டாலும் இஷா அல்லாது முழுக்க முடிந்து விட்டாலும் கூட நாம் அந்த இனிமையான சுகங்களை அந்த அனுபவங்களை நாங்கள் முற்றாக இழந்து விடாமல் முடியுமான அளவுக்கு குடும்பத்துடன் செலவழிப்பதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்வோம் குடும்பத்துடன் இருப்பதற்கு நாங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்வோம் இன்றைய குடும்பவியல் பிரச்சனைகளில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் வருவதற்கு பிரதானமான காரணம் பொறுப்பானவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளின் மனநிலை தெரியாது பிள்ளைகளுடன் நேரம் செலவழிப்பது கிடையாது மனைவியுடன் கதைப்பதற்கு நேரம் கிடையாது என்பதை போன்ற அவசரமான ஒரு சடவாத உலகத்தில் இருக்கின்றோம் எனவே கொரோனா தந்த இந்த அனுபவத்தின் மூலமாக குடும்பத்தின் இனிமை குடும்பம் எவ்வளவு சுகமானது பிள்ளை குட்டியுடன் இருப்பது எவ்வளவு ஆனந்தமானது என்பதை உணர்ந்தோம் முடியமான அளவுக்கு நாம் அதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்வோம் இன்னும் ஒரு விஷயம் சகோதரர்களே வீட்டிலேயே முடங்கி கிடந்தோம் பள்ளிக்கு போக முடியாது வீட்டிலேயே இருப்பதில் ஒரு சிலர் அதை கலியாட்டங்களிலும் வீண் வேலைகளிலும் கடத்தி இருந்தாலும் கூட நாம் நிறைய பேர் புதிய அனுபவங்களை பெற்றோம் ஆன்மீக ரீதியிலே வீட்டிலேயே ஜமாத்தாக தொழுதோம் வீட்டிலேயே குருவான் ஹிஸ்பு நடத்தினோம் வீட்டிலேயே எமது மனைவி பிள்ளைகளை வைத்த தாளி வாசித்தோம் அதாவது அவர்களுக்கு மார்க்க விடயங்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் இதுவெல்லாம் நாம் அடைந்து கொண்ட நல்ல அனுபவங்கள் இந்த அனுபவங்கள் மூலமாக அதை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே தொடர்ந்தும் வீட்டில் ஏற்பட்ட இந்த ஆன்மீக சூழலை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் நினைத்த நேரத்தில் தொழுபவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த ஒரு சில மாதங்களாக நேரத்துக்கு அதிலும் நேரத்தின் ஆரம்பத்திலேயே அதுவும் ஜமாத்தாகவே தொழுவதற்கு பழகினார்கள் அது பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதன் பின்னால் அது முடிந்துவிடக் கூடாது அந்த பழக்கத்தை தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நேரத்துக்கு அந்தந்த நேரத்தின் ஆரம்ப நேரத்திலேயே ஜமாத்தாக தொழுவதற்கு பெண்களுக்கு அவர்களை பழக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் குர்ஆனை அதிகமாக ஓதினோம் வீட்டில் ஒரு ஆன்மீக சூழலை கொண்டு வந்தோம் அது குறைந்து விடாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்னும் ஒன்றும் இருக்கின்றது எமது ஆண்கள் பல பேர் நாம் அந்த நேரத்தில் எல்லோருமே வீட்டில் தான் தொழுதோம் செய்ய வழி கிடையாது என்று தொழுதோம் அதில் வீட்டில் ஜமாத்து நடத்தி சில பேர் இமாமாக இருந்தும் பழகி முடித்திருப்பார்கள் ஆனால் பள்ளிகள் இப்பொழுது திறக்கப்பட்டு விட்டன எனவே பள்ளிகளுக்கு வர வாய்ப்பு இருந்தால் ஆண்கள் கட்டாயமாக ஐந்து நேர தொழுகைகளுக்கு அவர்கள் ஜமாத்துக்கு பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் தான் தொழுது பழகிவிட்டோமே பள்ளிக்கு போகாவிட்டாலும் வீட்டில் ஒரு ஜமாத்து நடத்தலாமே என்று திறந்திருக்கும் பள்ளிகளுக்கு ஆண்கள் ஜமாத்துக்கு போகாமல் வீட்டிலேயே தொழும் நிலைமையை தொடரக்கூடாது என்பதையும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மிக கடைசியாக சகோதரர்களே கொரோனாவுடைய ஆபத்து ஓரளவு தளர்ந்து எமக்கு ஓரளவு நிம்மதி வந்திருந்தாலும் கூட இன்னும் அது முடிந்தவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கை வைப்போம் முடிந்து விடும் என்று எதிர்பார்ப்போம் ஆனாலும் தொட்டு நோய்களின் வரலாறு அந்த வரலாறை புரட்டி பார்த்தால் அடங்கி போவதை போன்று அடங்கி மீண்டும் அது வீரியம் பெற்று எழுந்த வரலாறுகளை நிறைய இடத்தில் பார்த்திருக்கின்றோம் எனவே நாம் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கின்றது சுகாதார ஆலோசனைகளை நாங்கள் பின்பற்றுவோம் முக்கியமான ஒன்று அச்சம் நிறைந்த அந்த நாட்களில் நிறைய துவா கேட்டோம் நிறைய அல்லாமின் பேர் பக்கம் இறைஞ்சினோம் அவன் பக்கம் திரும்பினோம் எல்லாம் முடிந்து விட்டதோ என்று நினைத்த இந்த நாட்களில் எம்மிடம் துவா குறைந்து விட்டது அல்லாஹுடன் இறைஞ்சுவது குறைந்து விட்டது எனவே நாம் குறையாமல் நிறைய நிறைய அல்லாஹுடன் துவா கேட்போம் ஆபியத்துக்கு துவா கேட்போம் நிம்மதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அல்லாஹுடன் துவா கேட்போம் துவாவை குறைத்துக் கொள்ளாமல் இருப்போம் வல்ல அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆபியத்தை தருவானாக உலக மக்கள் அனைவரையும் இதை விட்டும் பாதுகாப்பானாக இதனால் பீடிக்கப்பட்டிருவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுகத்தை கொடுப்பானாக யா அல்லாஹ் எமது பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எமது தாய் தந்தையர்கள் உஸ்தாதுமார்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எங்கெல்லாம் முஸ்லீம்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு விடுவை கொடுப்பாயாக வாஹ்ருதாவான அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில்